trois projets sont jugés meilleurs à cette compétition organisée par le PNUD et ses partenaires. Il s'agit du projet de lutte contre les violences basées sur le genre, le projet de biogaz et celui de la géolocalisation des pharmacies, centres de santé et spécialistes médicaux. Les porteurs de ces projets ont été récompensés afin de réaliser leurs ambitions. Cette initiative, dont le montant est de 20 000 dollars, a pour but de financer les meilleurs projets dans ce contexte pandémique. Cette activité s'inscrit en droite ligne des objectifs du projet, notamment celui sur l'expérimentation des initiatives locales en mesure d'influer sur la trajectoire socio-économique des pays bénéficiaires du projet. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, la riposte contre la maladie à coronavirus est un défi majeur. L'engagement actif de la jeunesse à relever ce défi cadre parfaitement avec la politique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Idno, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, qui rêve d'une jeunesse qui ose afin de nous permettre d'atteindre la vision que nous nous sommes fixés à l'horizon 2030, le Tchad que nous voulons. Les lauréats de cette compétition, dénommée Akatom, se disent honorés et fiers. Selon eux, ce projet leur permettra de mettre leur savoir-faire au service de la nation tchadienne par la lutte contre la Covid-19.